Hello, how are you? Are you fine? Okay, you are fine. You are safe at your home. I believe that. In our last class, we discussed about selecting a picture. We discussed about selecting a picture. Below our first chapter, what is name of our first chapter? You know that? Ah, okay, very good. Enhance a drawing with paint tools. That is our first chapter. We discussed in this chapter about selecting a picture. There are some steps to select a picture. We studied, we learned those steps. Okay. Today, we are going to discuss about two subheadings. Two subheadings. We have already discussed about in this chapter, there were six points. We discussed those points. In that subheadings, in that six points, today we are going to discuss about another two subheadings, which are first one is first one is cutting, copying, sorry, cutting, pasting and uh, cutting and pasting a picture cutting and pasting a picture that is first subheading to learn today second one copying and pasting a picture copying and pasting a picture Those are two side headings to learn today, to discuss today, to study today. Okay. Okay. Now, in the class, we will learn the first subheading. Selecting a picture is the first subheading. We will learn the first subheading. We will learn the first subheading. We will learn the first Indina side heading ini kurang cemerlang paranya, oleh, ar subheading alana, alinggil side heading alana, ini pada bagit aga nama kita pelikkan ulah tu. Adil onna amat tu dah irno, alinggil onna amat tu dah irno selecting a picture anu paranya tu. Inna pelikkan boh guna tu, selecting a picture anu paranya ini dalil nama kita kurang cemerlang step pola kita pelikcu, enggane ane picture ane selecting cie anu lah tu. Okey, ninggal share right tu paranya tu, le paranya tu anu, ninggal mana sila kiri. Apa inna nama lalu pelikam boh unda tu? Ini chapter ni ada dua orang dua side heading ni kuri cahana, sub heading ni kuri cahana. Ada yang ikut ada, ni kalau naal ini cokip, busuk kalau ada yang potran ada, busuk mana tu orang kaya tu, busuk kalau poti bagi kalau ada. Ada yang ikut ada. Onne cutting and the pasting ni picture, ini baru ini orang side heading ni. Macam mana copying? And pasting ni picture itu barang ini, macam tu side editing. Karena ada dua side editing lah kuricah, nama kita pergi ke ambau ni tu. Onne, onne, cutting, cutting ni barang ni, cutting, cutting, cutting je iya. Cutting and pasting ni picture. Dan dua macam tu, copying. Amal pada isi ko copy ni ka, copy ni kerja tu nak pergi. Alai, alai macam tu copy, alai copy and pasting ni picture. Itu barang ini na. Jend side editing la kuri cahana, ini nama lalu perayaan bau ni tu. Walau ni simple aite lor di karya mana. Ninggal lalu stradi kena tu matra. Pala lalu busdam buta. Ini jend karya ni la kuri cah, adi nama lalu samsaari kya. Adi nama lalu ini anda ana cutting and pasting ya picture anu baranyaal. Adu boleh tenye copying and pasting picture anu baranyaal. Yenda, ini lalu damak kah adi anda arenam. Ah, nama lalu manusia kana. Le, nama lalu adi nama kuri cah busdam buta itu anu manusia kah. Enam lembaga anda, walau reu syarat itu bukan turun dengan ini, wajiblah sami itu walau reu syarat itu dengan kadu manusia akan sahdi kum. Aduh, anda, sir, ingat ni bukan puti itu adim pernah terindah dengan, pina bukan turun dengan ini, lembaga anda, anu wajibnya madu jessi. Karena anda, semua karya yang lembaga anda, pergi cuci cuci bayi hati aki. Okay, ready. Apa, orang nama itu, orang nama itu karya yang lembaga anda, 
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ കട്ടിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് എ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറിലെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യണം ആ ആ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തെ മറ്റൊരു പിക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വീടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അതായത് പെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വീട് നമ്മളെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്താകുക അതിലൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പിക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറയട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഇനി അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാളെ തല മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരാളെ തല വെക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാളെ തല മാറ്റിയിട്ട് നല്ല പ്രായമായ ഒരാളെ തല വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടീൻ്റെ തല വെക്കുക അല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളെ വലിയ പ്രായമുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോട്ടോ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു വയസ്സാവുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ തല അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തല അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരാളെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ തല വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിനെ തന്നെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേ അതന്നെ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോണിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മളെ തല മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു തല ആക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തല മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഉപ്പാൻ്റെ തല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്താണ് ആളുകളുടെ തല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ വെക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ആവട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിനുണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ആകെയുള്ളത് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ആകെയുള്ളത് എന്തിന് ആ ഒരു ഒരു പിക്ചറ് ഒരു പിക്ചറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പിക്ചറിലേക്ക് ആ ഭാഗം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പിക്ചറിൻ്റെ ഭാഗം ഈ പിക്ചറിലേക്ക് വെക്കുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സേറ് സേറ എന്താണ് തല വേറൊരു ഒരാളുടെ എന്താ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാണ് അല്ലേ സേറെ തല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പിക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇനി വേറെ നേ വേറെ ഏത് പിക്ചറാണെങ്കിലും പറ്റൂട്ടോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് എത്ര സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് അതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം പൂട്ടി എന്നുള്ളത് സെർ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പെടുത്താണ് അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം പൂട്ടി സെർ പറഞ്ഞതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പുസ്തകം പൂട്ടിയാണ് എല്ലാവരും നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ മറ്റൊരു പിക്ചറിലേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാൻ എത്ര സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹോം ടേബ് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടേബുകൾ അതിൽ ഹോം ടേബ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോം ടേബിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഈ ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെലക്ട് എന്ന് എഴുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സെലക്ട് എന്നതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എന്താ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ള സൗകര്യം അതിനുള്ള അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗമാണോ നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ളത് ആ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് വരും അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യലോടു കൂടി നമ്മൾ മൗസ്
കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സി യു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കത്തിരിക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എന്താകുക അമർത്തുക അവിടെ നമ്മൾ അമർത്തുക അങ്ങനെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം എന്തായി നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് കിട്ടും ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേറെ ആക്കി കണ്ട് കിട്ടും ആ ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താകുന്നത് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോയിലാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തലയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെറ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഹോം ടേബിൾ പോയിട്ട് ഹോം ടേബിൾ പോയിട്ട് ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം തല സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് തലേൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താകുക അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിപ്പോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ഹോം ടേബിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ ക്ലിപ്പോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷന് കൂടി ഉണ്ട് അത് കട്ട് എന്ന് ഒരു കത്തിരിക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്താകുക ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യലോട് കൂടെ ആ ഭാഗം എന്താവും കട്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞങ്ങോട്ട് വരും മാറി നിൽക്കും ഈ ഭാഗമാണ് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താകേണ്ടത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തല ഇവിടെ വേറിട്ട് വരും ആ തലയുടെ ആ തല മറ്റൊരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കണം നമ്മൾ കത്രിക കൊണ്ട് നമ്മളെ ഫോട്ടോയുടെ തല മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കുന്നത് പോലെയത്തൊരു സംഭവമാണിത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ തല നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയുടെ തല എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ ഫോണിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണില്ലാതെ നമുക്ക് ബുസ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് മാറ്റാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചെയ്യലോട് കൂടെ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യലോട് കൂടെ ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ട് മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം എന്തായി ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോയിലാണോ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിപ്പോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിപ്പോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ കട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേസ്റ്റ് പി എ എസ് ടി ഇ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പേസ്റ്റ് അല്ലേ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അമർത്തുക പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അമർത്തുക അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അമർത്തി നമ്മൾ ഏതൊരു എന്താണോ പിക്ചറിൽ പിക്ചറിലെ ആണോ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ നാലാമതായിട്ട് ആ ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഏത് ഇമേജിലേക്കാണോ ഏത് ഫോട്ടോയിലേക്കാണോ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി വെക്കുക അവിടെ മൂവ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പോ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയി നമ്മൾ എന്നാൽ ലാബിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻഷാല്ല സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി അ
തലയുടെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ഉദാഹരണം അപ്പൊ ടെന്റ് മോന്റെ തല നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഫോട്ടോ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ടെന്റ് മോനെ തല വെട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതാ ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇത് കോ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കും അല്ലെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു പിക്ചർ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ ചെയ്യാ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുന്നാൽ ആ കൂട്ടുകാരനെ പഠിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും പി ഡി എ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോപ്പി എടുക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതേപോലത്തെ ഒരു രൂപം ടിൻ്റെ മോനെ തല വെട്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു എന്താണ് ആളുടെ എന്താണ് ശരീരത്തിലേക്ക് വെക്കണം പക്ഷെ ടിൻ്റെ മോനെ തല വെടുന്ന ആ അയിമൊന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ആ ടിൻ്റെ മോനെ തല നമുക്ക് വേറെ ആവശ്യമുണ്ടേനും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടിൻ്റെ മോൻ്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കും അതേപോലത്തെ ഒരു കോ ഒരു ഒരു കോപ്പി കൂടി നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് തല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കോ നേരത്തെ ഫോട്ടോ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഫോട്ടോ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് വേറെ ആവശ്യത്തിന് പറ്റും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചിന്തിച്ച് നോക്കി വളരെ സിമ്പിൾ ആകും വളരെ സിമ്പിൾ ആകും അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറില് ടിൻ്റു മോൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ടിൻ്റു മോൻ്റെ തല നമുക്ക് ആ ടിൻ്റു മോൻ്റെ തല കട്ട് ചെയ്യാതെ ആ ടി ടിൻ്റു മോൻ്റെ തല കട്ട് ചെയ്യാതെ ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അതിനും നമുക്ക് പണിയുണ്ട് അതിനും പണിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ തല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല തല നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുക കോപ്പി എടുക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒപ്പി എടുക്കുക കോപ്പി എടുക്കുക ഇപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മറ്റാളെ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ എഴുതി എടുക്കുന്നതിനാണ് കോപ്പി എന്ന് പറയും അതേപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ നമ്മള് എന്താണ് ആ ഫോട്ടോ ടിൻമോന ഫോട്ടോ ഒന്നുകൂടി കോപ്പി എടുക്കുന്നു അതേപോലത്തെ ഒന്നുകൂടി എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുക നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഇതിനും നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഇതേ റൂട്ട് നേരത്തെ കട്ടിങ്ങിന്റെ അതേ റൂട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഹോം ടേബിൾ പോവുക ഹോം ടേബിൾ പോയിട്ട് ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോവുക ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെലക്ട് എന്ന് എഴുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഈ സെലക്ട് എന്നതിനെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെലക്ട് എന്നതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടിൻ്റെ മോനെ തലയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് മൗസിന്റെ ആരോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ടല്ല വേണ്ടത് കോപ്പിങ് ആണ് വേണ്ടത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ പോയിട്ട് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾ എന്താക സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതേ ടിൻ്റു മോന്റെ അതേ ഒരു തല അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലിപ്പോർഡ് ക്ലിപ്പോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ടിൻ്റു മോന്റെ തല നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എന്താ എന്തുള്ളൂ ആകെ മാർഗമുള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ ഒന്നുകൂടി പോവുക അവിടെ കോപ്പിന്റെ നേരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തതുപോലെ പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആണോ നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പൊ ടിൻ്റു മോനെ തലയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എന്താകാൻ പറ്റും നമ്മള് നമ്മള് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് അത് കിട്ടും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ടിൻ്റ
നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ പോയി ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാബ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കണം ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഫോണിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പേടിയെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇനി അതല്ല കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെട്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെട്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒരാളെ തല മറ്റൊരാളെ എന്താണ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയുടെ തല അപ്പോൾ ടിൻ്റി മോനെ തല വെട്ടി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാളെ പിക്ചറിൻ്റെ തലയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫേവി ഗോൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പശുവൊക്കെ വെട്ടിച്ച് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് മറ്റേത് എന്താ നമുക്ക് കത്തിരി കെടുത്ത തല വെട്ടിയിട്ട് ഈ തല മറ്റേ എന്താണ് ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫേവി ഗോൾ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു അതൊരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ടിൻ്റു മോനെ തല ആദ്യം കത്തിരി കെടുത്ത് വെട്ടുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് അത് ആദ്യം ടിൻ്റു മോനെ തലയെ നമ്മൾ എന്താകുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം കറ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നു വെട്ടിയെടുത്ത ആ ഭാഗം അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് അതിന് പശയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നാലാമതായി നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളായില്ലേ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പീൻ്റെതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോപ്പീൻ്റെതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താകുന്നു ടിൻ്റെ പോലെ തല നമുക്ക് വേറെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് അതേ മാറ്റ് ഫോട്ടോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോപ്പി ഒന്നും എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താകുന്നു അത് നമുക്ക് എന്താകാം എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടോയുടെ തലൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് 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 സ്റ്റെപ്പ് ടു നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എട്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്താകണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം തുറക്കി നൂറ്റി സോറി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം പേജിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പുസ്തകം തുറക്കി എല്ലാവരും പുസ്തകം തുറക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താകാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം തുറക്കി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം തുറന്നല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിംഗ് എ പിക്ചർ നോക്കി ടു കട്ടിങ് എ സെലക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ആൻഡ് പേസ്റ്റിറ്റ് അതിനെ ഒട്ടിക്കണം ഇൻ അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പിക്ചറിൽ അതിനെ ഒട്ടിക്കണം ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പിക്ചറിനെ മറ്റൊരു പിക്ചറിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓൺ ദി ഹോം ടേബിൾ ഹോം ടേബിൾ ഇൻ ദി ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ദി പോയിന്റ് മൗസിൻ്റെ പോയിന്റിന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ടു സെലക്ട് ദ ഏരിയ ഓർ ഒബ്ജക്ട് യു വാണ്ട് ടു കട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൗസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് സെലക്ട് ആയി സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻ ദി ക്ലിപ്പോർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിപ്പോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിപ്പോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് കട്ട് കട്ട് എന്ന് എഴുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് പോയിട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് എന്ന ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് പോയിട്ട് കത്തിരിക കണ്ടോ കത്തിരികൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതാണ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് അമർത്തുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക അങ്ങനെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് കണ്ടോ ഏരിയത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക അങ്ങനെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിത്ത് ദി പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി വിത്ത് ദി പിക്ചർ സ്റ്റിൽ സെലക്റ്റഡ് അല്ലേ ആ പിക്ചറോട് കൂടെ അത് സെലക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ആ ഭാഗം എന്താണ് ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അതോടുകൂടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മോസ് കൊണ്ട് നീക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലാണ് വേറെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി മൂവ് ഇറ്റ് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുക ഇറ്റ് ന്യൂ പ്ലേസ് മറ്റൊരു എന്താണ് പുതിയൊരു ആ മറ്റു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോ ഉള്ള അല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ അല്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അതിനെ നീക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ടെക് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ടെക് ഫാറ്റ് ടെക് ഫാറ്റ് നോക്കി വെൻ യു കട്ട് എ സെലക്റ്റഡ് ഏരിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഏരിയ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഏരിയ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതി അതിനിപ്പോൾ ചുവപ്പാണോ കറുപ്പാണോ ആ ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആ കളറോട് കൂടെയാണ് അത് എന്താകുന്നത് മാറുന്നത് ആ കളറോട് കൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത തലയുടെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോക്ക് എന്താണ് കളർ എന്താണോ ആ കളറോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള കളറോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അത് എന്താകുക കട്ട് ചെയ്തു പോവുക അതിൽ പിന്നിൽ വേറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതോട് കൂടെയാണ് അത് മാറുന്നത് therefore if you picture as a solid background color change color to color to match the background color before cutting the object adu kondu if you your picture ningala picture has a solid background color or ottu or background color anengil change color to rendamathu or color ilekku adine maatta ടു മാച്ച് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ബിഫോർ കട്ടിങ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ പിക്ചർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചർ ഒരു എന്താണ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കളറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഫാറ്റ് ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ഫോണിലും അത് പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ മരമാണെങ്കിൽ ആ മരം കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മളെ മാത്രം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചില ഫോണിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതേ മാർക്ക് പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് എ പിക്ചർ ടു കോപ്പി ദ സെലക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് പിക്ചർ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്പ് താഴെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓൺ ദി ഹോം ടേബ് ഹോം ടേബിൾ എൻ ദി ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം
അല്ലേ നേരത്തെ പോയ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പി എ എസ് ടി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേസ് എന്ന് ആ പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിക്ചറിൻ്റെ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതേ ഒരു ഭാഗം അവിടെ 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 നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇവിടെ അതേ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിൽ അത് പേസ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ഇറ്റ് ന്യൂ പ്ലേസ് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിന് മാറ്റി വെക്കുക മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇന് ദി പിക്ചർ പിക്ചറിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വേർ യു വാണ്ട് ടു കോപ്പി ടു അപ്പിയർ ഏതൊരു ഭാഗത്താണോ ആ ഒരു പിക്ചർ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കോപ്പി ചെയ്ത ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിന് നോക്കി ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തത് ഹോം ടാബ് രണ്ടാമത്തത് ആ ഹോം ടേബിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്ത് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏതൊരു ഇമേജിൻ്റെ ഭാഗമാണോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ എമോസിൻ്റെ പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണം സോറി കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ പോവുക ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ കട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തലോട് കൂടെ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ടിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് എ പിക്ചർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് എ പിക്ചർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്താകണം നോട്ട്സ് ആക്കി എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഹോംവർക്ക് ഉള്ളത് നോക്കി ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടം നിങ്ങളെ തൊട്ട് താഴെ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് എ പോസ്റ്റർ ടു ഷോ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് അസിമെട്രിക്കൽ അല്ലേ ഷേപ്പ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ സിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെയും അസിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെയും ഇടയിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സാർ എന്താണെന്ന് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു വശവും ഒരു പോലെ അസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശവും ഒരു പോലെ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കി സിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരേ അളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഒരേ അളവിലുള്ളതിനാണ് ഇരു വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉള്ളത് ഇരു വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉള്ളതിനാണ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയാം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കി അസിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇരു വശങ്ങളും ഒരേ പോലെ ആണോ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിക്കോളി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരു വശങ്ങളും ഒരേ പോലെയുള്ള ഇരു വശങ്ങളും ഒരേ പോലെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു വശം ഒരു പോലെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പോസ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബിൽ പോയിട്ട് എന്താകാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവരൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തതൊന്ന് വിട്ടുതരിക ഇല്ലാത്തവർ എന്താകാം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞേ ആ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാബിൽ വന്നിട്ട് ഈ ക